இப்ப நம்ம பார்க்க போறது யூனிட் ஒன் டைவர்சிட்டி இந்த லிவிங் வேர்ல்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து தி லிவிங் வேர்ல்ட் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த டைவர்சிட்டி இந்த லிவிங் வேர்ல்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்து ஒரு யுனைட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி கண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வெவ்வேறு விதமான லாங்குவேஜஸ் பேசுறவங்க இருக்காங்க வெவ்வேறு மதத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரே நாட்டுல ஒற்றுமையா வாழ்றது தான் யுனைட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படிதான் இந்த உலகத்துல வெவ்வேறு விதமான ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலத்துல வந்து டைனோசர்ஸ் இருந்தது இன்னைக்கு காலத்துல இல்ல இப்படி நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் அழிஞ்சு போனதும் இருக்கு இன்னைக்கு தேதியில புதுசு புதுசா ஆர்கானிசம்ஸ் என்னன்றதையும் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த வெவ்வேறு விதமான ஆர்கானிசத்தை ஒன்று கூடி ஒரே இதுல இருக்கிறது தான் இந்த பயோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம த லிவிங் வேர்ல்ட் அதை பத்தி லைன் பை லைனும் பார்க்கலாம் அதுக்கான தமிழ் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாராகிராஃப் வைஸ் இங்கிலீஷ்ல ரீட் பண்ணிக்கலாம் ரீட் பண்ணிட்டோம்னா அதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் தமிழ்ல கொடுத்துக்கலாம் தி லிவிங் வேர்ல்ட் How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. The beauty of the galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes or and a deep sense of wonder the ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life this question has two implicit questions within it the first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non living and the second is the philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is as scientists we shall not attempt answering the second question we will try to reflect on what is living இப்போ இந்த உலகத்துல வெவ்வேறு விதமான ஆர்கானிசம்ஸ் வாழுது அப்படின்றதை நம்ம சொல்லிட்டோம் அதனுடைய டைவர்சிபிகேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து கோல்ட் மவுண்டைன்ஸ் இருக்கு டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு ஓஷியன்ஸ் இருக்கு ஓஷியன்ஸ்னா பெருங்கடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக்ஸ் இருக்கு டெசர்ட்ஸ் பாலைவனம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதாவது ஹாட் ஸ்பிரிங் சொல்லுவோம் இப்ப நம்மளுடைய கிளாஸஸ்ல நம்ம படிக்கும் போது இந்த மெத்தனோஜன் பாக்டீரியா எல்லாம் வந்துட்டு சர்டைன் தேர்மல் கண்டிஷன்ஸ்லயும் வந்துட்டு உயிர் வாழும் சோ அந்த மாதிரி இடத்த வந்து ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்மளை வந்து பிரமிக்க வைக்குது ஒரு பியூட்டி ஆஃப் கேலப்பிங் ஹார்ஸ் கேலப்பிங் நான் அந்த ரெண்டு காலை தூக்கிட்டு ஒரு மாதிரி கத்தும் இல்லையா அந்த ஹார்ஸ் அதைத்தான் வந்து கேலப்பிங் ஹார்ஸ் சொல்றோம் மைக்ரேட்டிங் பேர்ட்ஸ் என்ன ஒரு பறவை வந்து ஒரு இடத்த தாண்டி இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இடம் பெயர்க்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல எங்கெங்க தண்ணி அவைலபிளா இருக்கும் ஃபுட் அவைலபிளா இருக்கும் அதை பார்த்து வேல்யூ ஆஃப் பிளவர்ஸ் இப்ப நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் எல்லாம் கூட பார்த்தோம்னா அந்த பூக்களுக்குன்னு ஒரு கண்காட்சி வச்சிருப்பாங்க அத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பூவையும் அங்க வச்சு மக்கள் பார்வைக்காக வச்சிருவாங்க சோ இப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நேச்சருடைய ஒண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதெல்லாம் வந்து மனுஷனை பிரமிட்டு பிரமி பூட்ட வைக்குது இதை தாண்டி நாம பாக்குற விஷயங்கள் வந்துட்டு நாமளே வந்துட்டு எப்படி ஒற்றுமையா வாழ்றோம் இல்ல எப்படி வந்து இந்த உலகத்துல வெவ்வேறு இப்ப வந்து ஆஸ்திரேலியன்ல இருக்க சிட்டிசன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க இப்ப நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி மாகுது அதை தாண்டி என்ன சொல்ல வராங்க இப்ப நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எடுத்தோம்னா இப்ப நாம பார்க்க வேண்டியது இந்த லைஃப் இந்த லைஃபினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன செகண்ட் பிலாசபர்ஸ் எல்லாம் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இந்த லைஃபோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட் நாம இந்த லைஃப் வந்து எப்படி உருவாகுது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கு இல்ல என்னென்ன உருமாற்றங்கள் இவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல டீடைல்டா பார்க்க போறோம் what is living when we try to define living we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms growth reproduction ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms one can add a few more features like metabolism ability to self replicate self organize interact and emergence to this list let us try to understand each of these oru porula eppadi nama living abindradukana category kulla kondu varom appdin paathona adu vandu valarchi udaiya da irukano growth irukano reproduction inam perukkam seiyakoodiya da irukano ability to sense environment 
இப்ப தொடு உணர்வு இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு தொட்டாச்சு நீங்க செடி இருக்கு இல்லையா தொட்டா எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணுதோ இப்ப ஹியூமன்ஸும் அப்படிதான் நம்ம டெம்பரேச்சர் ஒரு ஹீட்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு கோல்டுனா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இப்படியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் இதையும் தாண்டி மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் என்னன்னா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம்னா சர்டன் என்ஜைம்ஸ் போய் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி அந்த மெட்டபாலிசம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸையும் கன்சிடர் பண்ணணும் இதை தாண்டி எபிலிட்டி டு செல்ஃப் ரெப்ளிகேட் தன்னைத்தானே ரெப்ளிகேட் பண்ணக்கூடியதாகவும் தன்னைத்தானே ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியதாகவும் இந்த லிஸ்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணப்படுது All living organisms grow, increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. A multicellular organism grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissues and to replace lost cells unicellular organisms grow by cell division one can easily observe this in in vitro cultures by simply counting the numbers of cells under the microscope in majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive events one must remember that increase in body mass is considered as growth non living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth mountains boulders and sand mounds do grow however this kind of growth exhibited by non living objects is by accumulation of material on the surface in living organisms growth is from inside growth therefore cannot be taken as a defining property of living organisms conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is a characteristics of living systems a dead organisms does not grow ipo nam in the paragraph la irundhu growth na enna endradha paakalam ella living organisms um valarchi adaiya koodiyadhu dhaan adhavadhu இன்க்ரீஸ் அண்ட் மாஸ் அதனுடைய வெயிட்ல இன்க்ரீஸ் இருக்கணும் அதை தாண்டி அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இது ரெண்டும் தான் ட்வின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணும் அது செல் டிவிஷன் மூலமா வந்துட்டு வளர்ச்சி அடையும் பிளான்ட்ல வந்து வளர்ச்சி வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லையற்ற அளவுக்கு வளர்ச்சி வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரைக்கும் வளரும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய க்ரோத் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் பட் உள்ள இருக்க செல்ஸ் வந்துட்டு வளர்ந்துட்டு இருக்கும் அதாவது வந்து டெட் செல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு இந்த வளர்ச்சி வந்து உதவும் ஸோ யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமும் செல் டிவிஷன் மூலமா தான் குரோ ஆகுது இதை நம்ம வந்து கவனிச்சோம்னா சில இன்விட்ரோ கல்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி கல்ச்சர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்துட்டு மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு செல்லு வந்து எப்படி வந்து ரெண்டா மாறுது அந்த ரெண்டு செல்லு எப்படி நாலா மாறுது இப்படின்றத முதற்கொண்டு நாம இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூல டீடைல்டா வந்து பார்க்க முடியும் சோ இந்த குரோத் ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் தான் நாம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு பாடி மாஸ் அதாவது வந்து குரோ ஆகுது பாடி மாச வட்டு வட்டு கணக்கு எடுத்து கூடாது அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மவுண்டைன்ஸா இருக்கட்டும் சரி இந்த குன்று எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் வந்து வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா அது வளர்ச்சி கிடையாது அதற்கு மேல படிகிற அந்த டஸ்ட வச்சோம் அந்த சேண்ட வச்சோம் அதை வச்சு நம்ம வந்து குரோத் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட முடியாது ஸோ குரோத்ன்றது ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் தான் ஏன்னா டெட் ஆர்கானிசம்ஸ் குரோ ஆகாது ஆனா அதை மட்டுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க கூடாது அடுத்த பேராகிராஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் லைக் வைஸ் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் in multicellular organisms reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents invariably implicitly we refer to sexual reproduction organisms reproduce by asexual means also fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce in lower organisms like yeast and hydra we observe budding in planaria flatworms we observe true regeneration example a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism the fungi the filamentous algae 
the protonema of moses all easily multiply by fragmentation when it comes to unicellular organisms like bacteria unicellular algae or amoeba reproduction is synonymous with the growth that is increase in number of cells we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the usage of these two terms growth and reproduction further there are many organisms which do not produce mules sterile worker bees infertile human couples etc hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organisms of course no non living object is capable of reproducing or replicating by itself நாம இந்த பேராகிராஃப்ல ரீப்ரொடக்ஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம growth பத்தி பார்த்திருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம் இல்லையா growth and reproduction மட்டுமே வச்சு நாம ஒரு பொருளை living no non living no சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இப்ப மியூல்ஸ் இருக்கு மியூல்ஸ்னா என்ன cross breed horse வந்து இந்த donkey வச்சு ஒரு cross breed பண்ணா அதுக்கு பேர் மியூல்ஸ் அதனால வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது worker bees இப்ப தேனீக்கள் இருக்கு இல்லையா sterile worker bees னு இருக்கு அதனால வந்துட்டு இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியாது அதை தாண்டி சில இன்ஃபர்டைல் ஹியூமன் கப்பிள்ஸ்னாலயும் வந்துட்டு இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியாது ஆனா அவங்கள வந்து நாம லிவிங் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவிங் எடுக்கும் போது அதுலயும் ஸ்பெசிபிக்கா வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் எடுக்கும் போது இப்போ ஃபங்கை எப்படி அது மல்டிப்ளை பண்ணுது எது மூலமா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஏ செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸ் மூலமா அதை தாண்டி சில ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஈஸ்ட் பாக்குறோம் ஹைட்ரா பாக்குறோம் இவங்க கிட்ட எல்லாமே வந்துட்டு பட்டிங் அப்படின்றது மூலமா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பிளாட் வார்ம்ஸ் பிளனேரியா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த பிளனேரியனால ஒரு துண்டு தன்னுடைய உடம்புல இருந்து விழுந்ததுன்னா அதுல இருந்து மொத்த உறுப்பையும் வந்துட்டு வளர்த்துக்க முடியும் இதை வந்து ட்ரூ ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கப்புறம் ஃபங்கை பிலமெண்டஸ் ஆல்கே இந்த புரோட்டோனிமோ ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிராக்மெண்டேஷன் மூலமா கூட வந்துட்டு தங்களுடைய பாடிய வந்து புதுப்பிச்சுக்க முடியும் இன்னொரு உயிரா வந்து மாற்றிக்க முடியும் சோ இந்த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் பாக்டீரியா யூனிசெல்லுலர் அல்கே அமீபா இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து குரோத்தோட சினோனமஸா இருக்கும் அதாவது இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பாடி மாசும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ ரீப்ரொடக்ஷனையும் குரோத்தையும் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொருளை லிவிங்னு சொல்லிட முடியாது ஆனா லிவிங்கா இருக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு கேரக்டரா இருக்கும் குரோத்தும் இருக்கணும் ரீப்ரொடக்ஷனும் பண்ணணும் இத மட்டுமே வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் அதுக்கு இருக்கும் அனதர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் மெட்டபாலிசம் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் தீஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் பிக் பிலாங்கிங் டு வேரியஸ் கிளாசஸ் சைசஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் மேட் அண்ட் சேஞ்ச் இன் டு சம் அதர் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் தீஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms be they unicellular or multicellular all plants animals fungi and microbes exhibit metabolism the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism no non living object exhibits metabolism metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non living hence while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception isolated metabolic reaction in in vitro or not living things but surely living reactions hence cellular organization of the body is the defining feature of life forms nama idla metabolism or one of the character for living abindrada consider pandradhukku nu paakrom adavadhu ella organism um edavadhu oru vagiyana chemicals nala thayaaranadhu dhaan for example ipo nama vandha saapidrona adu jeernikkiradhukku certain chemical reactions adula undana dhaan and the food break panni அதற்கான தேவையை வந்து இந்த உடம்பு எடுத்துக்கும் சோ இப்படி வந்து தௌசண்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து சைமல்டேனியஸா எல்லா உயிரினங்கள்லயும் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கு அது வந்து யூனிசெல்லுலாரா இருந்தாலும் சரி இல்ல மல்டி செல்லுலாரா இருந்தாலும் சரி எல்லா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஃபங்கை மைக்ரோப்ஸ் இந்த மெட்டபாலிசம் மூலமா கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து 
தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு ஸோ குரோத்தும் சரி ரீப்ரொடக்ஷனும் சரி மெட்டபாலிசமும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டர் இந்த லிவிங் அப்படின்றத டிசைட் பண்றதுக்கு டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இப்போ இன்விட்ரோ கல்ச்சர் நம்ம டெஸ்ட் டியூப் பத்தி பாத்திருந்தோம் இல்லையா அதுல இருக்கிறது உண்மையா லிவிங்கா அப்படி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஆனா அது உள்ள நடக்கிறது நிச்சயமா வந்து ஒரு லிவிங் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதுல வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எது எதுலாம் மூலமா நடக்குதோ அதை வந்து மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு நம்ம டேர்ம் பண்றோம் ஸோ ஒரு லிவிங் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு குரோத்தும் ஒரு மெயின் கேரக்டரா இருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷனும் ஒரு கேரக்டரா இருக்கும் அதை தாண்டி மெட்டபாலிசமும் வந்துட்டு ஒரு மெயின் கேரக்டரா இருக்கும் Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organs. Plants respond to external factors like light, water, water. temperature other organisms pollutants etc all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues photoperiod affects reproduction in seasonal breeders both plants and animals all organisms handle chemicals entering their bodies all organisms therefore are aware of their surroundings human being is the only organism who is aware of himself that is he has self consciousness consciousness therefore becomes the defining property of living organisms so nam growth paathaachu reproduction paathaachu metabolism third nam enna paaka porona responding to environmental stimuli ipo oru thar thodrarna and thodra unarvukku yerpa nam respond pandrom illaya idha tha indha responding to என்விரான்மெண்டல் ஸ்டிமுலை அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து பிசிக்கல் ஆகி போறது தொடர்தா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்மளால சென்ஸ் பண்ண முடியுது இப்போ ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து அது எதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா லைட் லைட் இருந்தா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது லைட் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா அதை தாண்டி இப்ப வாட்டர் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து முக்கியம் அதை சென்ஸ் பண்ணி அதுல இருந்து மினரல்ஸ் எடுத்து பிளான்ட் குரோ ஆகுது டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் மிதமான டெம்பரேச்சர் இருந்தா ஒரு பிளான் குரோ ஆகும் ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் இருந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் ஜாஸ்தியான டெம்பரேச்சர் இருந்தா அந்த பிளான்னால சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது சக்கம் ஆயிடும் சோ பொல்யூட்டன்ஸ் எக்கச்சக்கமா பொல்யூட்டன்ஸ் தான் சில பிளான்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல குரோ ஆகாது ஸோ இப்படின்ற மாதிரி வந்து வேரியஸ் ஸ்டிமுலைக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் அப்படிதான் வெவ்வேறு ஆர்கானிசம்ஸும் ஒவ்வொரு விதமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இப்ப நான் சொன்னோம் இல்லையா அந்த போட்டோ பீரியட்னா என்ன பர்டிகுலர் டியூரேஷன் இப்போ வந்து மார்னிங் வந்து ஃபுல்லாவே சன் இருக்கும் பட் ஈவினிங் இருக்காது இல்லையா ஸோ அந்த போட்டோ பீரியட்னா என்ன பண்ணுன்னா லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த நேரத்தில் அந்த சன் இருக்கும்போது அதனுடைய லைட் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து இந்த ஏடிபி டார்க் ரியாக்ஷன்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அந்த சேகரிச்ச வச்ச லைட் மூலமா நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் பேர் போட்டோ பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல நம்ம வந்து டீட்டெயிலா படிப்போம் ஹியூமன் பீங்ஸ் மட்டும்தான் தன்னைத்தானே உணர்றது அதாவது கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்களா மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறத தாண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் கிப்ட் என்னன்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் நம்மளுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத தாண்டி இந்த லைஃப் பத்தி படிக்கிறது தான் இந்த பயாலஜி பட் பர்பஸ் பத்தி படிச்சோம்னா அது வந்து நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு கான்சியஸ் ஸ்டடிஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஸ்டடிஸ் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸஸ்ல வந்துட்டு இந்த கான்சியஸ்னஸ் என்ன மைண்ட் கான்சியஸ் என்ன சப் கான்சியஸ் என்ன இத பத்தி டீடைல்ஸா வந்து படிப்பாங்க When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? In higher classes, you will come to know that all living phenomena are or due to underlying interactions properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells similarly properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle these interactions result in emergent properties at a higher level of organization this phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels therefore 
we can say that living organisms are self replicating evolving and self regulating interactive systems capable of responding to external stimuli biology is the story of life on earth biology is the story of evolution of living organisms on earth all living organisms present past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees so nama growth pathaachu reproduction pathaachu metabolism pathaachu environmental stimuli ki eppadi respond pandradhu nu pathaachu conscious na enna nu pathaachu idha taandi sila cases irukku ipo sila manushangal la vandu or accident la illa vandu edho or brain dead ana cases layo avanga komaliya irupanga adhaadhu vandu avanga nenave varama irupanga endha or idhume illama life support irupanga ipo avanga la living ah non living ah appadina adhula ekka chekka kulappangal irukku ana nichayama solla mudiyum adhellame vandu living abindradhukulla dhaan varum yena அங்க வந்து செல் டு செல் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ண முடியுது டிஷ்யூஸ் ஒர்க் பண்ணுது அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து செல்ஸ் மூலமா வந்துட்டு டிஷ்யூஸ் ஒர்க் பண்ணுது ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல வந்து டீட்டெயிலா படிப்போம் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வெவ்வேறு விதமான ஆர்கனல்ஸ் ஒரு செல்ல வந்துட்டு கம்போஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு அதனால அந்த நிச்சயம் வந்துட்டு நான் லிவிங் கிடையாது லிவிங் தான் ஸோ நம்ம வந்து பயாலஜி அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா எதை பத்தி படிக்கிறோம் ஸ்டோரி ஆஃப் இவல்யூஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது உயிர உயிரினங்கள் இந்த உலகத்துல வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கிறதுக்கும் அதை பத்தி நம்ம வந்து டீடைல்ல ஸ்டடி பண்றது தான் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இப்போ இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி பாஸ்ட்ல இருந்ததாலும் சரி ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிறதாலும் சரி ஃபியூச்சர்ல இருக்க போறதாலும் சரி எப்படி தொடர்புடையதா இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஆர்கானிசம்ஸ் இன்னைக்கு இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ் முன்னாடி பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒத்து போகுது அப்படின்லாம் வந்து சில டெஸ்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது என்ன டிகிரியில இருக்க போகுது அப்படின்றத பத்தியும் நாம டீடைல்டா வந்துட்டு படிக்க போறோம்